La Biblia dice que tenemos que estar preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. The Bible says that we need to have a ready response for anyone who asks us the reason for the hope that is in us. Y a veces en la cultura eh, se están hablando cosas que nosotros tenemos que poner dar una respuesta. And things come up in our culture to which we need to be able to reply. Y aunque la iglesia su llamado es espiritual, pero a veces tienen que dar respuestas a cosas que están sucediendo afuera. The church serves a spiritual calling, even so sometimes sometimes it needs to give an answer to things that are happening outside. Y vemos en la palabra que Jesús lo hacía, Pablo lo hacía, Pedro lo hacía, todos ellos respondían a preguntas. And we see that in the word, Jesus answered people's questions and so did Peter and so did Paul. Eh, en 1 Corintios 5 Pablo habla acerca de, de incesto que hay en la iglesia. In 1 Corinthians 5 Paul actually addresses the issue of incest going on in the church. En, en capítulo 6 de demandas que hay entre creyentes y dice eso no debe ser. In chapter 6 he talks about lawsuits among the believers and he says this should not be. Eh, Primera Corintios 7, él responde una serie de preguntas sobre el matrimonio y el divorcio y, y matrimonio entre no, un creyente y una, no, una persona no, no creyente. Uh -huh. In chapter 7, he talks about marriage among the believers or marriage between a believer and a non-believer. En Efesios, responde a preguntas de cómo los amos tienen que tratar a los esclavos y cómo los esclavos tienen que tratar a los amos. In, Ef in Ephesians, he talks about slaves and masters and how they should treat each other. Hoy en día sería patronos y empleados. And today we can understand that as employers and employees. Pero los principios son los mismos. The principles are the same. Todo para decir que, le, que a veces tenemos que hablar de las preguntas que están saliendo en la calle o en la iglesia. My point is that sometimes we have to know how to answer questions that, are, that come up in the church or outside of the church. Y a veces la cultura, las culturas están queriendo ya no escuchar a Dios. Very often cultures no longer want to hear from God. Están silenciando a Dios. They're silencing God. Y las opiniones de lo que Dios ha puesto en su palabra con respecto a diferentes temas andan como un niño diciendo la 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 ya no quiero escuchar eso. Opinions about the things the, the, the instructions God has given us in the Bible it's as if we were plugging our ears and saying I can't hear you. Dios creó el género varón y hembra creó dos géneros y la cultura ha creado otros más. God created uh, man, uh, the, the human being, male and female, he created them. And now we have all these other genders as well. Dios creó el matrimonio de una manera y la cultura está cambiando eso. God created marriage in a particular way and culture is changing that. Dios ha provisto un solo camino para llegar al cielo y la cultura anda con el ecumenismo tratando de cambiar eso. God set out one path only to, to, to go to heaven, but culture is, is creating a form of ecumenism that opens up a whole lot of others. Eh, Dios creó al ser humano a su imagen y, y la cultura dice, bueno, pero no es ser humano hasta cierto punto y hasta después de cierto punto deja de ser ser humano. God created human beings in his own image, but culture is saying, well, they don't really become human until a certain point and after another certain point, they cease to be human. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema complicado a nivel cultural. So now we're going to address an issue that's complex, culturally speaking. Complicado a nivel emocional. Also emotionally speaking, it's complicated. No es complicado a nivel bíblico. But biblically speaking, it's not complicated. Y, ten, y hoy queremos atender eso y ver qué dice Dios acerca de cuándo termina la vida. So I want to talk about that and to see what God has to say. Uh -huh. Y... Vamos a estar hablando de la eutanasia y si tenemos derecho a morir. And specifically we're talking today about euthanasia. Do we have the right to die? Impresiona ese gráfico un médico que está deteniendo la vida de una persona. In this picture we have a, a physician who is stopping a person's life. Y esto se está hablando en las culturas, en la nuestra, en Costa Rica, el año pasado estaban empezando a mover una, una legislación para esto. And it's being talked about in, in culture, even here in Costa Rica, last year there was a, a move to introduce some legislation on the subject. Pero se ha estado haciendo en muchas de las naciones del, del mundo. We see it happening in many countries in the world. Y vamos a hablar de algunos temas y el objetivo es, bueno, ¿qué es lo que dice Dios con respecto to, a esto? So we're going to talk about some of the 
issues involved and our question will always be what does God have to say? Este mes, este mes de noviembre en Estados Unidos, el estado de Colorado legalizó un nivel de eutanasia. Uh, this month in, in the uh, elections, the November elections in the United States, the state of Colorado um, approved a bill, a, a proposal for a, a type of euthanasia. Y ya ahora son cinco estados en Estados Unidos que tienen diferentes niveles de legalización de esto. And that makes five states in the U.S. that have different degrees of legalization. En el país de Canadá, este, este año en julio ya se legalizó a nivel de todo el país. Canada legalized it this year for the entire country. Antes era legal solamente en Quebec. Before it was legal only in Quebec. Y el primer país que ha llevado la batuta en esto es Holanda. The, the country that's been at the head of the pack in all of this has been Holland. En el 2004, hace casi 13 años, legalizaron la eutanasia y tienen mucha experiencia y han visto lo que ha sucedido después de cierta legalización. They legalized a degree of euthanasia back in 2004, 13 years ago, and now they have a certain, uh, they've acquired a certain amount of experience with what has happened. Para bien y para mal. Both good and bad. Pero el mes pasado salió la noticia que en Holanda querían legalizar la eutanasia para quienes consideraban que su vida ya había sido fructífera. Uh, last, last month. Just last month. Uh, el, el mes, just last month, an, a proposal came out in Holland to legalize euthanasia for people who simply felt that their life was no longer productive. Entonces, ¿verdad? Ya... Ya, ya cumplí, entonces ahora quiero terminar mi vida. I've done my bit, I'm ready to go. Y no pasó la legislación, me están empezando a hablarlo, pero créanme que en un par de años van a estarlo legalizando así también. The proposal did not carry, it's still under, it's still under discussion, uh, and believe me, in a few years we'll start seeing more. Y nosotros tenemos que estar, como dijo Pedro, Preparados para dar respuesta. ¿Qué dice Dios al respecto? As the Apostle Peter says, we need to be ready to give an answer. What does God have to say about these things? Ahora quiero que todos digan la palabra epistemología. I want you to say with me the word epistemology. Epistemología es la manera en que nosotros adquirimos información y creemos lo que creemos. Epistemology refers to the way we receive information and develop an opinion on it. Y la epistem epistemología de, los, de las culturas está cambiando. The epistemology of today's cultures is changing. Anteriormente, nosotros creíamos porque nuestros padres nos decían o porque leíamos. Before we believed because our parents told us or because we had read it. Ahora la epistemología está cambiando hacia el video. But now, today's epistemology is shifting toward video. Hoy en día, los muchachos creen las cosas que ven. Nowadays, young people believe the things they see. Y el video está tomando más y más prominencia. And video is becoming more and more preeminent. Si tú comparas el Facebook hace son cuatro años con ahora, ahora hay películas a cada rato de pele verdad chistes y bromas y gente que se cae, pero es un montón de video. You even see it in Facebook. For, if you compare it four years ago to what it is today, it's full of video, funny, funny videos, people slipping and falling. It's a lot of videos. Pero como eso es importante, hay un par de películas que yo quisiera comentar que hablan de este tema de eutanasia. And in fact, there have been a couple of movies that have come out that I want to talk about that discuss this issue of euthanasia. Una de ellas salió este año. One came out just this year. Se llama Yo Antes de Ti. It's called Me Before You. ¿Cuántos han visto esta película? Have you seen it? Uh -huh. Hace unos meses yo quería dar una noche romántica con mi esposa. A couple of months ago, I wanted to go on a romantic date with my wife. Y vi una película de chick flick ahí de mujeres de, de, de enamoramiento. And I saw that there was a, a romantic movie, a, a, a chick flick showing. Y lo que no me di cuenta, este muchacho que está ahí es, es el, en la película, él sufrió un accidente y quedó paralítico del, totalmente, o sea, no podía mover eh, sus manos ni sus pies ni su cuerpo. What I didn't know was that this young man in the movie was a, was a paralytic. He, he had an accident and he couldn't move his legs or his arms or anything. Y la muchacha es contratada para cuidarlo a él. And the young woman was hired as a caregiver. Y se enamoran. And they fall in love. Sin embargo, él ya había tomado la decisión de viajar a Holanda a terminar su vida después de seis meses. 
But at this point, he had already decided that after six months, he would travel to Holland at, so that he could take his life. Y en la película, él ejecuta eso y él termina con su vida, a pesar de que se había enamorado de la muchacha. And in the movie, that's exactly what he does. He goes and he takes his life despite his having fallen in love with this young woman. Y, y esto nos, a, a, a mi esposa y a mí nos agarró fuera de base, no estábamos preparados para eso. It took my wife and me kind of off balance. That wasn't exactly what we expected. Y terminamos de ver la película y nos, nos sentimos como sucios. We watched the movie all the way to the end and we felt almost uh, contaminated. No porque había nada malo en la película. De hecho, si, si, si gustan verla, lo pueden ver. Pero con, siempre con la idea de qué dice Dios al respecto del final de la vida. Not because there's really anything wrong with the movie. Go see it if you want to see it. But don't, but, but always do it mindful of the things that God has to say about life. Porque ahí se da la idea de que él tomó una muy buena decisión. Because the idea, the thesis of the movie is that he made the right decision. Y Dios dice algo al respecto. But God has something else to say. Uh -huh. Hay otra película que, que salió en el 2004 que se llama Million Dollar Baby. The other uh, film I want to talk about came out back in 2004. It's called Million Dollar Baby. Una película de boxeo. Clint Eastwood es un entrenador. It's a boxing movie. Clint Eastwood is the coach, the trainer. Y esta muchacha es entrenada por él, sufre un accidente en el ring y termina también paralítica. He, cro he, he coaches a young woman, uh, a boxer. She has an accident in the ring and she is paralyzed. Y ella le pide a su entrenador que acabe su vida. She asks her coach to take her life. ¿Cuántos vieron esa película? I don't know if any of you have seen that movie. Esa se puede ver hasta la, la escena en YouTube. Uno dice, Million Dollar Baby, escena de muerte, y ahí está. If you, on YouTube, you can see just the death scene. If you want to, you just type it in, Million Dollar Baby, death scene. Y, y él ejecuta, y es, él hace lo que llaman un homicidio piadoso, porque él no es un médico para hacer eso, y en esa época no era legal en casi ningún país del mundo. And, and he does it. He, 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 they call it a, a compassionate homicide. He wasn't a doctor. He, he did something that would be illegal anywhere. Pero, ¿verdad? Es, digo epistemología porque por, por las películas que vemos, aprendemos y creemos. But, The thing of it is, with today's epistemology, you see it, and you learn it, and you believe it. Pero nosotros tenemos que tener una epistemología bíblica. But we need to have a biblical epistemology. De lo que Dios dice, eso es lo que yo creo. What the Bible says, what God says, is what I believe. No está mal estar instruido de lo que está sucediendo allá afuera, pero está mal tragárselo sin analizarlo a la luz de la palabra. And there's nothing wrong with, with keeping up to date, with knowing what's going on out there, but we still need to remember that, we, that our belief system comes from the Bible. En ambas películas presentan el, el ser parapléjico como una tragedia. Both um, of these films portray the, the paraplegic as a tragedy. En estos años ha salido una, una animador y predic, uh, cristiano que nació sin manos y sin pies. But as it happens, there's been an um, inspirational speaker, a Christian, who's been gaining more recognition in the last few years, and he was born without arms and without legs. Nick Vujicic. Ajá. ¿Cuántos han visto esto, este hablar? Okay. Have you seen him speak? Pero parte de lo que él está diciendo es, yo tengo vida y vale la pena vivir. What he's saying, among other things, is, I, I'm alive and living is worth it. Y entonces, ¿verdad?, no necesariamente el ser parapléjico es una la razón por la cual darse por vencido. So being paraplegic is not necessarily enough reason to just give up. Pero hablando de la eutanasia otra vez es, es importante nosotros lo que vamos a hacer es ver cuatro puntos en los cuales en la Biblia en los cuales podemos montar una eh, ética cristiana al respecto del final de nuestros días. And that's why I want to talk about euthanasia. There are four points that we can use as a foundation for our Christian ethics concerning the end of life. Yo recuerdo, mi mamá siempre ha tenido perros y yo recuerdo de varios perros que ella los llevaba al veterinario al final porque estaba muy enfermo. El veterinario decía, vamos a ponerlo a dormir. My mother always had pet dogs, and there were times as I was growing up when we had to take one of the dogs to the vet, and the vet would say, it's time for this dog to go, we're going to put him to sleep. It's a family pet, and it's very painful to see this happen. Han que hacer eso con how, una how many have had to do that with your pets? Mm -hmm. Okay. ¿Por qué está bien hacerlo con la mascota y no con la abuelita? 
So why is it okay to do that with the, with your pet dog but not with your grandmother? Mm -hmm. Eso vamos a hablar ahorita. That's what we're going to talk about. Um, es importante tener una cosmovisión bíblica. It's important for us to have a biblical world view. La cosmovisión es como la manera en que percibimos al mundo. The world view is the way you see the world. Eh, una persona con cosmovisión bíblica analiza el mundo a través del lente de la Biblia. A person with a biblical world view examines the world through the lens that we get, are given in the Bible. El salmista decía, enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. The psalmist says, teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end. Y después dice, inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Then it says, turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Aparta mi vida de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Repito, dame vida de acuerdo a tu palabra. Again, preserve my life according to your word. Digan eso, dame vida conforme a tu palabra. Say it with me, preserve my life according to your word. Es, los hijos de Dios deberíamos de tener nuestra vida conforme a la palabra. And we as children of God need to live our lives according to his word. Oremos. Let's pray. Señor Jesús, te pedimos tu bendición en este rato que estamos juntos examinando tus verdades. Lord, we pray that you will show us uh, today as we examine your word and, and look at these truths. Y yo te pido, Señor, que tú nos des nuestra vida conforme a tu palabra. And help us and preserve our lives, Lord, according to your word. Y conforme hablemos de este tema que es emocionalmente cargado, Señor, podamos discernir qué es el deseo tuyo para el final de nuestros días. And as we look at this issue, which is so emotionally charged, Lord, we pray that you will show us how we are to live our lives according to your word to the end of our days. Y Señor, yo te pido que tú agregues tu poder a las palabras, a la palabra que se comparte hoy, Señor. Lord, add your power to the words that will be shared today. Y que haga lo que vino a hacer. And that, you would, that your word would do what you have sent it for. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1. Go with me to Genesis chapter 1. Esa es el, el prim la primera estaca que vamos a meter con, para tener una cosmovisión bíblica con respecto a, a la vida. This is the first stake we're going to drive in as we develop this biblical worldview concerning the end of life. Génesis capítulo 1 empezando en el versículo 25. We're going to start in verse 25. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, todos los reptiles según su especie y Dios consideró que esto era bueno. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Todos digan bueno. Good. Dios vio que era bueno. Okay? God saw that it was good. Sigo, 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 26. Then God said, let us make human beings in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, los aves del cielo, todos los reptiles que se arrastran en el suelo. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Y versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Verse 31, God saw all that he had made and it was very good. Todos digan muy bueno. Very good. 
Entonces, el, la primera estaca que vamos a poner con respecto al final de la vida es que los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. So the first stake we're going to drive into this argument about end of life is that God created human beings in his own image and likeness. Y como portadores de la imagen de Dios se nos diferencia de los animales. This means we are bearers of his likeness and as such we are different from the animals. Por eso no es pecado llevar al perro a la veterinaria y ponerlo a dormir. And that's why it's not a sin to take your pet dog to the veterinarian and have it put to sleep. Duele, yo sé que duele, pero no es pecado contra Dios. It hurts, it's painful, but it's not a sin against God. Pero a un ser humano no se puede hacerle eso. But you don't do that with a human being. Según la ley de Dios, según according el to carácter God's, de Dios. According to God's law and God's character. Uh -huh. Y también aquí en este mismo pasaje habla de que el ser humano es, puede dominar sobre la creación. This passage also says that the human being can rule over creation. Y efectivamente eso significa que moldea la, la creación a su, a su gusto. Which means that we can mold creation to our liking. Y a través de los años ha ido haciendo, domesticando animales y haciendo industria y el celular que tienes es una muestra de la tecnología con la creación que Dios hizo. And over the years we've been doing that. We've been cultivating crops and developing technology and you have a cell phone that's a clear demonstration of the things that God has, taught, has told us to do. Pero dentro de ese dominio tenemos la facultad de parte de Dios, la autoridad de terminar con la vida de animales. And as part of that ruling over the earth, we are also empowered to put, to, to, to put an animal's life to an end. Pero no tenemos la facultad de dominar sobre otros seres humanos. But we are not empowered to rule over other human beings. No en ese sentido, ¿verdad? Not in that sense. Uh -huh. Y entonces esa es, esa es la primera estaca que tenemos que tener muy clara. So that's the first stake that we need to understand very clearly. Somos portadores de la imagen de Dios. Los seres humanos portan la imagen de Dios. We as human beings are bearers of God's image. Um, el, la segunda estaca es el quinto mandamiento. No matarás. And then we have the fifth commandment. You shall not murder. Y Dios dice no debemos de tomar vida inocente. God says that we must not take innocent life. Y, y es de los diez mandamientos, ahí es muy, muy importante, tiene un lugar prominente en la ley de Dios. And because it's one of the ten commandments, it holds a very important position in God's law. Ahora quiero aclarar es, no, no asesinarás, en realidad sería una traducción más clara. Now we always know it as, you shall not, thou shalt not kill. But the translation here says, you shall not murder, and that's really a clearer translation. En realidad, Dios sí faculta a los gobiernos a terminar con la vida de los criminales. Eso es, eso es eh, digamos, de parte de la ley de Dios, eso está bien, la, la pena capital. And in fact, God does empower governments to end the lives of certain criminals. That's, we are given that power, uh, and we call it capital punishment. Aquí en Costa Rica no es legal, pero en la ley de Dios sí lo es. Here in Costa Rica we don't do it, but according to God's law it is permissive, permissible. Tam también es diferente. Si alguien me ataca, ¿verdad? Me quiere robar, o me, y yo en defensa propia mato a la persona, yo no estoy asesinando. Es, es, ¿verdad? Eso no, no, es, no pequé contra Dios en ese momento. And there's another example. If someone attacks me and I fight back and in the struggle the other person dies, I'm not considered a murderer. The, the, um, the, the law of God justifies me in a case like that. Pero es importante que se, además de que somos portadores de la imagen de Dios, Dios dice no matarás a otra persona inocente. But again, we're bearers of God's image and God's word says you shall not murder another, an, an innocent human being. En Hebreos 9 dice así, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hebrews says, just as, Hebrews 9, just as people are destined to die once and after that to face judgment. La pregunta que yo haría en este versículo es, ¿quién establece? ¿Quién? Dice, está establecido que los seres humanos mueren una sola vez. ¿Quién establece eso? So again, it says people are destined to die once. Destined by whom? By whom? Dios es el que establece. It's God who destines. Y es importante, dentro de eso, Dios sabe, él, él establece el día de nuestra muerte. And as part of that, God destines the day of our death. Y 
asesinar es tomar ese lugar y, y en, en vez del día que Dios estableció es tratar de hacerlo de ante la, antemano para esa persona. Murder means taking God's place. Instead of letting that person die on the day the person was destined to die, you take it into your own hands. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Ecclesiastes 3 says that there is a time to be born and a time to die. Y Dios sabe el día de nuestra muerte. And God knows the day of our death. Entonces esas son dos estacas, Estamos, somos portadores de la imagen de Dios. Y número dos, hay un mandamiento, no matarás, no asesinarás. So, two stakes into the heart of this argument. First of all, that we are image bearers of God. And in the second place, that God's command is that we are not to murder. El tercero es que a través de la historia Dios manda a su pueblo a cuidar de los más vulnerables. Argument number three, God has told his people to protect the vulnerable. Isaías 1.17 dice, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Isaiah 1.17 says, defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Y esto es un principio para el pueblo de Dios de tapa a tapa en la Biblia. Cuiden a los más vulnerables. And you see this godly principle from beginning to end of the Bible. Take care of those who are vulnerable. Y en los vulnerables en ese tiempo y hasta cierto punto hoy día también, pero se me menciona en la Biblia como la viuda y el huérfano. And uh, vulnerable, people can be vulnerable for different reasons. The two examples, specific examples he gives here are the fatherless and the widows. A veces también menciona al extranjero. Sometimes he talks about aliens or foreigners as well. Y, y Dios manda al pueblo de Dios de, de cuidar a estos vulnerables. And God orders his people to protect these vulnerable ones. Deuteronomio 27 lo dice muy claro y muy fuerte. Dice, maldito sea el que viole los derechos del extranjero, del huérfano o la viuda. It's particularly strongly worded in Deuteronomy 27. Cursed is anyone who withholds justice from the foreigner, the fatherless or the widow. En Santiago 1 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta. Cuidar, atender a los huérfanos y las viudas y man mantenerse libre de la contaminación del mundo. James 1, 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. En tiempos bíblicos las viudas eran particularmente vulnerables porque no, podía, no tenían derecho de ser dueñas de sus tierras. In biblical times widows were particularly vulnerable because they were not entitled to ownership of their land. Y lo vemos cuando estudiamos el, el, el libro de Ruth, uno ve es, esa situación suceder. You see it dramatically in the book of Ruth. Y, y hoy en día no, están un poco, pueden trabajar y pueden ser dueños, ¿verdad? En, en nuestro sistema legal están un poquito menos vulnerables. Today they are less vulnerable, they can work, They're, they can they can be the owners of their own selves. Pero de este mandato de cuidar a los más vulnerables sigue en pie para nosotros hoy. But that doesn't change the mandate. Today we are still expected to protect the vulnerable. Y cuando se habla de, de provida en el, en el debate del aborto, decimos los, los eh, niños que están todavía si, antes de nacer son muy vulnerables y tenemos como iglesia que protegerlos a ellos. And that's the pro-life argument incidentally in the discussions about abortion, which is that children in the womb are vulnerable and the church is to protect the vulnerable. Pero también sucede al final de la vida. But, it, but the same is true for the end of life. Es personas que están muy ancianas, que están muy enfermas y que otros quieren terminar con sus vidas, como iglesia deberíamos de también tener un argumento de proteger a ellos como vulnerables. When people are very old, uh, very ill, very vulnerable and others want to terminate their lives, we as a church need to protect the vulnerable. En la década de los 1930 y los 40, el gobierno nazi no solamente mató a judíos. In the 1930s and 40s, by the way, the Nazi uh, government did not just kill the Jews. Ellos empezaron matando 125 mil alemanes que eran eh, cuadraplégicos y que tenían problemas y que ellos decían, ellos son comelones. Inútiles. 
They started off, in fact, by killing 125,000 Germans, Germans who were disabled, who had different problems, and they called them useless eaters. eaters. Y todo lo que hacían era legal. And it was all legal. En las leyes que ellos mismos redactaban. Under the laws that they themselves, themselves had enacted. Pero es, ese tipo de cosas puede volver a pasar. These things can happen. Y nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica y poder decir, no, eso está, eso está mal. And we need to hold on to that biblical world view and be able to say it's wrong. Estas personas, aunque no son productivas en cierto punto para la sociedad, siguen siendo imagen de Dios. Maybe these people are not productive in, for society in some sense, but they still are the bearers of God's likeness. Y el Salmo 68 dice, Dios mismo de él dice, él es defensor de las, de las huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Psalm 68, speaking of God, says, God is a father to the fatherless, a defender of widows, God in his holy dwelling. Dios hace, da un lugar a los desamparados. God sets the lonely in families. Dios busca y la, la, la familia de la iglesia se convierte en un hogar, en una familia para todos. In this sense, the church becomes a family for everyone. Entonces, primera estaca, somos portadores de la imagen de Dios. So the first mortal stake is that we are bearers of God's image. Segundo, no asesinarás. In second place, you shall not murder. Tercero, hay que cuidar al vulnerable. In the third place, protect the vulnerable. Y el cuarto es, según la Biblia, la muerte es, hay un balance, es la muerte es normal y también la muerte es un enemigo. And the fourth one is that according to the Bible, there, there's a difference, there's a balance between normal death and... What was the other one? And it's an enemy. And, and, and death as an enemy. Y, y, y hay, hay soporte bíblico para ambos y es un balance entre los dos. There, we can find biblical support for both different views and the thing is to strike a balance. En Eclesiastes, especialmente, el, el predicador dice eh, lo mismo es la muerte de los sabios que de los necios. The writer of Ecclesiastes says the death of the wise is just the same as the death of the fools. En Salmo 90 dice, tú haces, Dios hace que los hombres vuelvan al polvo. Psalm 90 says, you turn people back to dust. Entonces, Dios permite, la muerte es normal, es so, parte de esta vida. So God agrees, death is normal, it's a normal part of our life. En Santiago 4 eh, Santiago dice, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que están en un momento y después des desvanece. James 4 says, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Y entonces algo importante en este, en este debate es, bueno, la muerte es normal, es parte de la vida. So there's something important in all of this debate, which is to remember that death is a normal part of life. Al mismo tiempo, el otro lado de la balanza también es un enemigo. But on the other side of the scale, it's also an enemy. Eh, en el diseño original de Dios, la muerte no estaba eh, contemplada. Death was not really included in God's original design. La muerte vino por causa del pecado. Death came as a result of sin. Y el pecado vino por causa del hombre. And sin came eh, caused by, by man. Y quiero que busquen el, el segundo pasaje, 1 Corintios capítulo 15. The second passage we want to look at is 1 Corinthians chapter 15. If you have a Bible, go, go there with me. 1 Corintios 15, comenzando en el, en el 21. 1 Corinthians 15, starting in verse 21. Este es un capítulo hermoso que habla acerca de la, de la muerte y de la resurrección. This is a beautiful passage. It talks about death and about resurrection. 15, 21, dice... De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también de un hombre vino la resurrección de los muertos. For since death came through a human being, the resurrection of the dead comes also through a human being. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Y ahora bajemos al versículo 50 de ese mismo capítulo. Now let's go down to verse 50. Dice, les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, 
ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Toque su cuerpo mortal, a ver. Touch your, touch your mortal flesh. Esto no puede heredar el reino de Dios en pleno. It cannot inherit fully the kingdom of God. Aunque nosotros decimos, venga tu reino, y, y, y el reino de Dios viene a ratitos y a, y a pedacitos, pero este cuerpo no puede aguantar el reino pleno de Dios. We say, thy kingdom come, and the kingdom does come a little bit by fits and starts, but this body, this mortal flesh, cannot stand up under the fullness of the kingdom of God. Sin embargo, Dios va a transformar este cuerpo en un proceso que se llama la resurrección, y ese cuerpo sí puede heredar y entrar al reino de Dios. But there's a process called resurrection by which God will transform this mortal body into something that can stand up under the kingdom of God. Versículo 53. Verse 53. Dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. For the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Entonces, hay un balance. La muerte es normal, es un enemigo, pero es un enemigo conquistado. So there's a balance here. Uh, death is normal. Death is an enemy, but it's an enemy that has been vanquished. Y el versículo 55 es muy famoso. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? And ver verse 5. Where, O oh death, is your victory? Where, O oh death, is your sting? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. The sting of death is sin. And the power of sin is the law. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Entonces, dentro de esta, de nuestra ética cristiana con respecto al final de la vida, tenemos que tener esto en perspectiva. So as part of our Christian ethics regarding end of life, we need to keep these things in perspective. A veces las personas ponen la vida como el fin último. Sometimes people hold up life as the ultimate end. Pero es el fin penúltimo. The penultimate gift. Death. 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 Life. Holding okay, up. but actually life is the penultimate um, end. It's the second, second Porque to the last. La vida en Cristo es la, el fin. Because the real end of things is life in Christ. Y entonces... Dice la Biblia, dice, eh, pa, pa, el apóstol Pablo decía, la muerte es algo, es, es ganancia, decía. Remember that Paul said, death is gain. Y entonces cuando estemos con alguien o estemos nosotros al final de nuestra vida, si estamos en Cristo, no es el final de nuestra vida. So when we're with someone who's near the end of life or when we are ourselves, we know that it's not the end of the story. Es nuestra graduación para entrar. It's, en la vida eterna. it's merely our graduation to eternal life. Y entonces, en nuestra ética cristiana, tenemos que mantener eso en claro. As part of our Christian ethics, we need to keep this very clear. Y entonces, es, es difícil, pero es importante saber que tenemos esa esperanza. It's difficult, but it's important to understand that we have this hope. Y entonces, voy a poner cuatro términos aquí, vamos a definirlos. I'm going to give you four words and define them for you. La primera es terminación de tratamiento de una persona. First is termination of treatment for a person. Esto es diferente, esto es cuando una persona ya no quiere ser tratado médicamente con la condición que tiene. This means that a person no longer wants to receive medical treatment for the condition that that person has. Porque ya el beneficio en su vida ya no es es más dolor que lo que produce. The, they get to the, to the point where, where the life 
where their life, even with treatment, is more pain than any than benefit. That's all the treatment is doing. El costo de mantener a esa persona respirando es más allá de lo que ellos desean eh, vivir, el dolor. Uh -huh. The cost of keeping that person breathing far exceeds the pain that this person is willing to put up with. Ahora, cuando se habla en esto, de esto en la eutanasia, es importante diferenciar terminación de tratamiento de terminación de cuidado. It's very important when you talk about euthanasia to distinguish between termination of treatment and termination of care. Terminación de tratamiento es ya no voy a tratar la enfermedad que lo tiene en esta condición o el accidente. Termination of treatment means we're going to stop treating this condition, this illness, the results of this accident. Pero voy a mantener el cuidado sobre la persona para que esté lo más confortable posible. But I will continue to take care of this person and keep this person as comfortable as possible. El cuidado paliativo, la clínica del dolor, son ejemplos de lo que hacemos en Costa Rica. Here in Costa Rica we have palliative care, we have a pain clinic. Y entonces es para mantener a la persona cómoda y digna dentro de su condición. The person is the, the point is to keep the person comfortable and respect the person's dignity even under these conditions. Entonces, cuando la sociedad anda diciendo queremos terminar con el tratamiento después, especialmente si después de haberlo iniciado, o sea, se si inició un tratamiento, se continúa y después la persona quiere dejar dejar el tratamiento, ahí se vuelve complicado. Um, so, if the person, if the treatment began and then the person wants to suspend treatment, um, that's when things get complicated. Y, y ahí habría que ver, bueno, a nivel, si, si esa persona tiene el derecho de solicitar que los, que dejen de tratarlo. So, the question is whether this person has the right to request that the treatment cease. De hecho, la ley que se estaba Hablando en la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica el año pasado, era esto. The bill that came up before the Legislative Assembly last year was exactly that. Y, y es complicado para un hospital o para una persona decidir dejar de it's, mantener el tratamiento. It's, it's very difficult for a hospital or for a person to make that decision, whether to stop treating or to continue treating. Y la pregunta es si bíblicamente con lo que hemos visto si está si sería pecado dejar de tratarse. And the question is, looking at the biblical argument we've just given, whether it would be correct to cease treatment. El segundo nivel, y después abrimos para discusión un poquito, el segundo nivel es la terminación de soporte vital, que eso es diferente. The second level, and it's a different issue, is whether to terminate life support. Una persona está con un soporte vital, una máquina que está manteniéndolo respirando. Por ejemplo. A person is on life support, for example, a machine to keep them breathing. Si estaría mal desenchufar esa máquina. Would it be wrong to turn off the machine? Según la palabra de Dios. According to God's word. De acuerdo a los principios que hemos visto. And the principles we've just seen. Ahora, cuando empezamos a tocar estos temas, estoy seguro que muchos de ustedes están pensando en casos específicos. And when we talk about these things, I'm sure most of you are thinking about a specific case. Y, y es, es complejo. It's complicated. Y emocionalmente es complejo. And it's emotionally very fraught. Anoche había una de las personas que estaba aquí en el, en el, en el servicio de las cinco. In last night's worship service we had a person here. Y hace unos años eh, su mamá estaba en el hospital, la mitad de su cuerpo ya se había apagado. Whose mother had been in the hospital a few years ago and half of her body had shut down. Y estaba en una máquina que estaba manteniendo sus órganos And they had her connected to a machine that kept her organs working. Y no, él me contó ahí la, la conversación que tuvo con el hospital y el hospital le dijo, usted manda. And he, to he told me about the conversation he had with the hospital and the hospital said, you tell us what to do. Podemos dejar la máquina en automático y eso significaba que si alguno de sus órganos de, del otro lado empezaba a apagarse, entonces la máquina iba a detener el soporte vital. We can set the machine on automatic, on an automatic setting, whereby if the organs on the, on the side of the body that was still working start to shut down, then the machine automatically shuts down as well. Y la segunda opción era, o lo ponemos en prendido automático, prendido permanente, y aunque empiece a apagarse el otro la, lado de su mamá, 
el, la máquina va a mantener este cuerpo respirando. And another option was to just leave the machine on, to stay on, and even if the healthy side of, or the surviving side of the body began to shut down, the, the, the machine would still keep chugging away. Qué decisión más dura. Hard decision. Y, y él decidió, déjelo en automático, si algo más se apaga, que la máquina deje de mantenerla viva. He asked them to put it on automatic, that if her body started to shut down of its own accord, that the machine would shut down as well. Y efectivamente uh, sucedió así y, y su mamá dejó de respirar. And that's what happened and his mother stopped breathing. Y yo le dije, tú no mataste a tu mamá. And I said to him, you know, you did not kill your mother. Fue la enfermedad o el accidente, no sé qué fue que se la llevó. It was the disease or the accident that took her life. Y eso es importante en estos primeros dos. That's important for these first two cases. Si, si se termina el tratamiento, se termina el soporte vital, la causa de muerte que emite el médico es la enfermedad o el accidente, no es el ser humano. That's the important thing in these first two cases. If, if the treatment is terminated or if the machine is set on automatic and shuts off, the doctor has to write up a death certificate and under cause of death, the doctor puts down that it was the disease or the accident, whatever it was. Si hay una máquina que está funcionando como un corazón ahí eh, eh, externo. If there's a machine pumping away as an external heart, Desenchufo la máquina, el corazón del de paciente no pudo y la causa de muerte es que su corazón no pudo. I unplugged the machine, the, the, the heart stops beating, and the cause of death was that the heart stopped beating. En el suicidio asistido y en eutanasia sí es distinto. These other two cases, assisted suicide and euthanasia, are different. Suicidio asistido es la persona le pide al médico que le recete un, una medicina que va a terminar con su vida. Assisted suicide means that the patient asks the doctor to prescribe a, a, medic, a, a drug, a medication that would terminate the person's life. Y ahí la causa de muerte, ¿cuál es? And so what's the cause of death there? La pastilla, la droga que tomó. It's the medication, it's what the person took. Y la última, eutanasia, ya no es la persona que se inyecta o que toma la pastilla, sino que no puede tomarla y alguien más toma la decisión para ello. In the case of euthanasia, the person is unable to inject or to take the pill, and so someone else makes the decision to administer it. Y el, o sea, el, el, el médico inyecta el veneno, lo que sea, pero también se vuelve aún más complicado cuando los familiares tienen que tomar la decisión. De hacer esto. The medic, maybe it's the physician who will inject the, the poison and it's even more complicated when the family members are the ones that have to decide to do it. Entonces, ¿qué diría Dios en estos últimos dos casos? What would God say in these two cases? Basado en lo que hemos visto. Based on the things we've just read. Y basado en lo que ustedes conocen de la palabra de Dios. And based on your own knowledge of God's word. Y quiero abrir a, a comentarios. I want to hear from you. What do you think? Sí, el, en la Biblia un caso de suicidio que se nota es el, el rey Saúl, ¿verdad? Él está herido y él se deja caer sobre su espada porque que quiere terminar con su vida. The Bible gives us a story of a suicide which is King Saul. He's, been, he's wounded, he will be taken captive, and so he, need, he, will, he falls on his sword to kill himself. Pero, pero hay, hay muy pocos casos, hay también un rey en, creo que crónicas, que habla de eso. But there aren't many cases. I think there's a king in Chronicles as well. Pero el, el suicidio es, sea asistido o sea propio, no, va en contra, es tomar la vida de alguien en la imagen de Dios. En ese caso, el alguien es la persona misma. But suicide, whether self-administered or, or, or helped out with somebody else, still means taking the life of a person who bears the image of God. Pero en qué... Dentro de, esta, de estas cuatro, ¿dónde dibujarían ustedes la raya de que esto, según la palabra de Dios, está bien y esto ya no está bien? Now, um, among these four, where would you draw the line between what God's word says is all right and what God's word says is not? Solo Dios tiene el derecho a quitar la vida. Only God has the right to take life. Uh -huh. 
Ajá. Una persona que está dependiendo de una máquina, está, entonces Andrina dibuja la raya en el mismo lugar donde yo la dibujo. Okay? She's drawing the line, Andrina's drawing the line the same place I did, because Ajá. a person who is being kept alive by a machine isn't really alive. Están vivos y están interactuando tal vez, pero tienen, si los desenchufamos, uno puede decir, el Señor se la llevó. Maybe they are alive, maybe they're even interacting, but if you disconnect the, the, the machine and the person dies, you can still say, God took this person, took her home. Daniel. Sí, la tecnología hoy en día médica ha avanzado tanto que hay muchas cosas que podemos agregar a nuestra, para prolongar nuestra vida. It's hard to know exactly where the, to draw the line because medical technology nowadays has become so much more complex that it's difficult to say what, what it is that's keeping the person alive. Y siendo muy estrictos, y hay algunas personas que hacen eso y dicen, no, Dios controla mi vida, yo no tomo ni medicina. And you can go to the extreme, some people do, of saying, God is in control of my life and I will not take any medical care. Yo creo que no, Dios nos ha dado en el, en el dominio sobre la tierra esas tecnologías y, y podemos usarlo y Dios nos sana a través de la medicina. I myself disagree. I say God gave us to rule over the earth and he gave us the ability to develop technologies and, 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 and we can uh, take care of ourselves. Pero hasta qué punto tenemos el derecho de dejar de usarlas. But how, to what point do we have the right to stop using these technologies that, have, that we have. Hay una, un autor que leí para, en preparación de esto y él dice, la creencia de que la vida es sagrada nos obliga a mantener a todas las personas vivas en todo momento y a toda costa. Si me pregunta, se me, se me fue. Uh -huh. Um, no nos obliga. Okay. No, okay. Uh, this is a quotation I wanted to share with you. Belief in the sanctity of life does not require us to keep all people alive at all times and at all costs. No, no nos obliga y, y a mantener a la gente viva a toda costa. We're not obliged to keep people's bodies alive as long as possible and at all cost. ¿Qué opinan de esa frase? What do you think about this statement? Tenemos el derecho de mantener viva a la gente, a, a alguien, pero tampoco estamos obligados a toda costa y a todo, eh, en todo momento. So we have the right to keep people alive, but we're not required to keep people alive at all times and at all costs. That's what Ajá. it says. Elizabeth. Ok, Elizabeth trabajó en, en un hospital muchos años y ahí ellos tenían el paciente o la familia ponían las siglas DNR, do not resuscitate, no resucitar a la persona. Si ellos mueren, no llegan a tratar de reavivarlo. Elizabeth spoke from her experience as a patient, patient rep in a hospital where the family could put do not resuscitate orders in the patient file so that if the patient lost consciousness for, due to a heart attack or anything like that, they would be allowed to die. ¿Es pecado hacer eso? Is that a sin? Es dejar que el Señor se, lo, se la lleve a la persona. Let God take the person. A que la naturaleza tome su curso. Letting nature take its course. Ajá. Son complicadas estas preguntas. Sí, los testigos de Jehová no permiten transfusiones de sangre y eso se vuelve complicado hoy en día. The Jehovah's Witnesses do not allow blood transfusions and that can be complicated nowadays. Basados en que el Antiguo Testamento dice la vida está en la sangre y no vamos a tomar la vida de una persona y metérsela a la otra. Because they say life is in the blood and we're not going to take someone else's life blood to save another person. Otra vez, yo pienso que Dios nos ha dado las tecnologías y si tenemos que usarlas, las usamos. I think, again, God has given us technologies and if we need them, we can use them. Y al final de la vida de nuestros familiares, de una abuelita o una persona, si estás aconsejando a alguien, es, ¿verdad? tenemos que tener un trasfondo bíblico para poder responder. And if we, if we have grandparents or loved ones that we want to talk about these things with as they 
draw near to the end of their lives, we need to have a biblical foundation. Y es importante honrar a Dios en todo lo que hacemos. We need to honor God in everything we do. Y yo le he dicho a Sofía y yo hemos tenido esta conversación y yo le he dicho, manténgame vivo un, un tiempo, pero después de un, verdad, si está muy así, yo no quiero estar eternamente y para siempre enchufado a una máquina. My wife and I have discussed this openly and I've said, if, treat me as long as you can, but when it becomes um, hopeless, I don't want to be attached to a machine forever and ever. Mi esperanza está en el cielo, no en seguir aquí en un hospital. My hope is in heaven, it's not in sitting here in a hospital. Muy buena pregunta. No sé, si una persona está, su cuerpo está respirando, si su alma ya se fue, la verdad no tengo una respuesta para eso. The question is whether a person who is being kept on life support and who is no longer conscious, is that person's soul with the Lord already or is that person's soul still trapped in the body? We don't know the answer. Uh -huh. Fernando. No, definitivamente creemos en los milagros y una persona podría estar en una máquina y Dios puede hacer un milagro. Eso sí. We do believe in miracles. If a person is on life support, God can certainly do a miracle. Eh, ¿Verdad? Pero Dios también puede hacer, si, si yo desenchufo soporte vital, Dios puede hacer el milagro. And if I disconnect life support, God can still do the miracle. No, no voy a obligar a Dios a, bueno, ya tiene... 18 años aquí en soporte vital a ver ¿verdad? hasta cuándo va a producir el milagro. We're not going to try to force God's hand and say, well, this person's been connected to the machine for 18 years and we're just going to wait it out until God comes and does his miracle. ¿Verdad? Es una decisión familiar y la persona es muy personal hasta cuándo van a aguantar esto. This is a very personal decision. It's a family decision how long you can you can go on like this. Si tienen aliento de vida, tienen aliento de Dios. If the person has the breath of life, then the person is alive. Ahora esto se vuelve más complicado cuando, imagínense una compañía de seguros en un país donde es legal la eutanasia. It got, there's a more complicated issue here. Think about a person who, um, it insured. I think about the insurance companies uh, in a country where euthanasia is legal. Entonces a la una compañía de seguros está pagando para mantener respirando a una persona que está muy mal. So the insurance company is paying to keep breath going in a person who is very ill. ¿Qué es más barato, mantener pagando o pedir a los familiares que firmen un papelito? So what's cheaper, to keep paying or to ask the family members to sign a paper? Y entonces, ¿verdad? La compañía de seguros podría inclusive darle algún beneficio a los familiares si ellos firman un papelito. The insurance company could ev even offer benefits to family members if they're willing to sign. Y ahí se vuelve, ¿verdad? Se vuelve complicado. That's where things really get complicated. Inclusive con suicidio asistido, dicen, es muy, muy difícil para la familia. Una persona podría querer seguir luchando, pero su familia está cansada. It, it, it's, it's complicated in assisted suicide also. Maybe a person is willing to continue fighting, but the family is exhausted. Y entonces los hijos andan, abuela, firme aquí. So the children are saying, Grandma, just sign. Y, y verdad, uno dice, no es posible, pero sí, es, sí sucede. And you might think, that would never happen, but it does happen. Y sucede con, con herencias de por it al, sí. It also happens with inheritance. Ay, abuelito, no importa, no lea esto, pero firme aquí, y se fue la finca, ¿verdad? Grandma, just sign this, and off went the farm. <laughs> That's what the grandmother signed. A veces, verdad, los hijos se vuelven malvados al final cuando hay plata de por medio. People can become very evil when there is when there is money to be gained or lost. La idolatría es poderosa. And idolatry is a powerful force. Entonces, verdad, la, la ética ahí son casos más claros donde se vuelve se vuelve más fácil de ver, pero emocionalmente cargado. These, in these cases, the ethical situation is clearer. But the emotional load is still very heavy. No está diciendo para y está diciendo bueno para mí esas cuatro estacas que yo puse 
aplicarían bíblicamente para mí, personalmente estaría bien terminación de soporte vital y de, y de tratamiento dentro de las decisiones de la familia, pero bíblicamente las últimas dos sería matar. So the question is with these four stakes that we've learned that we've learned about, would they justify um, the two first decisions, termination of treatment and of life support, but they would not justify either the, the second two, which is su assisted suicide and euthanasia? No son decisiones fáciles y no son tampoco, bueno, ay, voy a terminar el tratamiento, tengo 25 años y qué pereza, ¿verdad? Eso tampoco está bien. These are not easy decisions. Um, Cuando una, una persona no quiere luchar y, y tiene, tiene mucho pronóstico de una vida fructífera, si hace un esfuerzo. Ah. A person doesn't want to keep fighting, but there could still be many healthy years ahead if you just make that effort. Entonces, ahí, ¿verdad? La ética, no es, te estoy diciendo que hay que desenchufar a todos los que están así, ¿verdad? So I'm not saying we need to simply unplug everyone who's there. El año pasado yo estuve enchufado un rato, ¿verdad? I myself was plugged in for quite a while last year. Y Dios me sanó. God healed me. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh, Mario y Jair estuvieron en coma un, unos días, no me acuerdo cuánto tiempo fue, hace unos años. Mario y Jair were in an extended coma a few years ago. I don't remember how long it was. Y, y aquí están y están sirviendo a Dios. But here they are, serving God. Entonces, no, ¿verdad? No me malentiendas. Estamos hablando de, de al final de la vida ya gente anciana usualmente, ¿verdad? So don't misunderstand you and misunderstand me. We're talking about end of life issues, usually the very elderly. Uh -huh. Daniel. Uh -huh. Ok. Las compañías de seguros tienen una estructura y es importante saber, ¿verdad? The the, it's about the insurance company issue. They have their, their structure and the way they work and it's important to know that. Yo quisiera terminar leyendo la palabra de Dios juntos. I want to close uh, reading the word of God together, all of us. Vamos a ponernos de pie, lo voy a poner en la pantalla, unos, unos versículos del Salmo 139. I'm going to put it on the screen. It's a few... Um, Verses from Psalm 139. Y vamos a hacer eh, lectura antifonal. Entonces, de este lado tengo una parte del versículo en blanco y otra parte en amarillo. So we're going to do antiphonal reading, is uh -huh. that what it's called? Um, responsive reading. Responsive reading, oh, that sounds better. So we will read half, one side of the church reads one part and the other side of the church re responds. Los blancos van conmigo, los amarillos con Betty. Okay? The white go with me and the yellow go with Betty. Ok, vamos a leerlo en inglés primero y, y después vamos a leerlo también en español. Okay? First in English and then in Spanish. Uh -huh. Listo. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well my frame was not hidden from you. When I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. All the days. Todos los días. Mm -hmm. Vamos en español. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo estaba escrito en tu libro. Everything was written in your book. Todos mis días. Te estaban diseñando en el vientre de, tu ma de mi madre. All my days were being designed in my mother's womb. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es verdad. We thank you, Heavenly Father, because your word is true. Y gracias porque podemos fundamentar nuestras creencias en tu verdad. 
And thank you because we can base these beliefs beliefs on your truth. Yo te pido, Señor, que tú nos des una voz en esta sociedad, Señor, que podamos predicar y hablar las tu opinión con respecto a los temas. And I pray that you would give us a voice in this society so we can speak out and preach your view on these things. Y que podamos cuidar a los vulnerables. And that we might take care of the vulnerable ones. Y yo te pido, Señor, que en el momento que nosotros o nuestras familias o alguien a quien estamos aconsejando está en una situación de esta, Señor, que tú nos des mucha sabiduría y gracia. And Lord, if it should happen that we would be a counseling a person or a family going through this situation, we pray that you would give us your word and give us your grace. Y que podamos hablar de parte tuya, Señor. That we might, to speak, we might be able to speak your words. Y yo te pido, Señor, que también que tu gracia nos acompañe al final de nuestras vidas y al final de las vidas de nuestros seres queridos. And we pray, Lord, that your grace would accompany us all the way to the end of our lives and the lives of our loved ones. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y tenemos una esperanza en gloria. And we thank you because you are our hope, the hope of glory. Y yo te pido, Dios, que podamos tener nuestra vida escondida con Cristo en Dios. And we pray that our lives might be hidden in God with Christ. Gracias, Señor Jesús, te damos. And we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah.